ज्योतिष ज्ञान चैनल के सदस्य बन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार मित्रों मैं आचार्य बिजय शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आगामी समय में यानी सत्ताईस जुलाई दो को होने जा रहे चंद्र ग्रहण के बारे में आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन लगने वाला यह चंद्र ग्रहण खगराज चंद्र ग्रहण होगा जो कि संपूर्ण भारत के साथ साथ एशिया के कई महाद्वीपों में भी दिखाई देगा मित्रों सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण गर्भवती महिलाओं को अन्य लोगों से अधिक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक होता है और इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि ग्रहण की रश्मियां पृथ्वी भूमंडल पर स्थित जीव निर्जीव सभी वस्तुओं को प्रभावित करती है ऐसे में गर्भवती महिलाओं के गर्भ में जो शिशु होता है उस शिशु पर ग्रहण की रश्मियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में नहीं सोना चाहिए अब यह बात वहां तक कोई समस्याकृत अवस्था को नहीं दर्शाती जहां तक सूतक व ग्रहण दिन में हो किंतु यह विचारणीय विषय इसलिए भी माना जा सकता है कि 27 जुलाई को होने जा रहा चंद्र ग्रहण रात्रि काल में रहेगा ऐसे में यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या संभवत है कि गर्भवती महिला पूर्ण रात्रि जाग सकती है जहां तक मेरा अनुमान है नाइन्टी महिलाओं का जवाब होगा ना क्योंकि पूर्ण रात्रि जागना बहुत आसान नहीं होता तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि गर्भवती महिला और गर्भ में स्थित शिशु दोनों को ही हानि ना हो क्योंकि शास्त्र मत अनुसार बताया गया है कि ग्रहण काल में जो भी गर्भवती महिला शयन करती है उनके शिशु का अंग बंग होने का खतरा रहता है अब यह दोनों ही बातें गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही विचारणीय विषय बन चुका है एक तरफ पूर्ण रात्रि जागना किसी भी गर्भवती महिला के लिए बहुत मुश्किल कार्य है तो दूसरी तरफ शास्त्र मत अनुसार बताया गया है कि ग्रहण काल के अंदर गर्भवती महिला को शयन नहीं करना चाहिए किंतु यहाँ मैं आप सभी गर्भवती महिलाओं को कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सही ज्ञान और सही जानकारी के आधार पर आप किसी भी प्रकार की समस्या का हल निकाल सकते हैं यह मैं आपको शास्त्र प्रमाणित एक ऐसी जानकारी से अवगत कराने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपका मन हो जाएगा शांत और ग्रहण काल में आपको जागना चाहिए या नहीं जागना चाहिए इस बात का भी संकोच आपके मन से निकल जाएगा कैसे होगा इस समस्या का समाधान यह मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ रात्रिश्य ग्रहण प्रथम पाद गृहपीड़ित गर्भधारण महिला शैया त्याजेत प्रथम च पाद इस श्लोक में बताया गया है कि रात्रि के अंदर ग्रहण कभी भी होता है तो प्रथम पाद के अंदर ग्रह अधिक पीड़ित होता है अन्य लोगों के लिए यदि संभवत हो तो पूर्ण रात्रि जागरण करना चाहिए किंतु गर्भवती महिलाओं के लिए इस श्लोक में बताया गया है कि गर्भधारण महिला नाम शैया त्याजेत प्रथम च पादम ग्रहण काल के प्रथम पाद में गर्भवती महिलाओं को शैया का त्याज्य करना चाहिए और आगे कहा गया है कि आयुष्य वृद्धि गर्भम च सिद्धि रात्रि ग्रहण काल के अंदर जो गर्भवती महिला प्रथम पाद का त्याज्य करती है अथार्थ शैया का सेवन नहीं करती है और प्रभु के नाम का स्मरण करती है ऐसी गर्भवती महिला की संतति बहुत ही हष्ट और आयु वृद्धिकारक होती है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है वह प्रथम पाद जिसमें आपको शैया का शयन नहीं करना है अथार्थ आपको सोना नहीं है 27 जुलाई 2018 को चंद्र ग्रहण रात्रि ग्यारह बजकर चौवन मिनट से तीन बजकर बावन मिनट तक रहेगा इसी के साथ सूतक का समय दिन में दो बजकर तीन मिनट से मान्य है अब यहाँ ग्यारह बजकर चौवन मिनट से तीन बजकर बावन मिनट तक के ग्रहण का प्रथम पाद मित्रों चौवन मिनट का रहेगा ऐसे में ग्यारह बजकर चौवन मिनट से बारह बज के मिनट तक किसी भी गर्भवती महिला को शयन नहीं करना चाहिए और बताई गई गणना का आप करते हैं पालन तो मेरा विश्वास मानिए आपको और आपके शिशु को शून्य मात्र भी ग्रहण का बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा तो आइए अब यह भी जान लेते हैं कि ग्रहण काल के प्रथम पाद में जब आप जाग रहे होंगे तो आपको क्या करना चाहिए ग्रहण काल में आप अपने इष्ट देव के नाम का जप करें अन्यथा ओम जूम सह ओम नम शिवाय का जाप करना श्रेष्ठ फल प्रदाता है इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को स्वयं को अच्छे कार्यो में व्यस्त रखना चाहिए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए अच्छे विचार मन में धारण करने चाहिए मन में किसी प्रकार का क्रोध गुस्सा लड़ाई झगड़े जैसा माहौल नहीं बनाना चाहिए ग्रहण शुद्धि के बाद स्वयं के पहने वस्त्र किसी गरीब को दान करना भी शुभ फल प्रदाता है अपने वजन से दशांश अन्न का दान करना भी शिशु के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद कारक है अब यहाँ मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूँ कि ग्रहण काल के प्रथम पाद में वैसे तो गर्भवती महिलाओं को चलते फिरते रहना चाहिए किंतु आपको यदि ज़्यादा समस्या हो तो आप पैर सीधे कर कर सिराना लेकर बैठ सकते हैं किंतु ग्रहण काल के प्रथम पाद में आपको शयन नहीं करना है आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें 
कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा तब तक के लिए नमस्कार